দর্শক মোবাইল কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত অনেক অফার নিয়ে আসছেন আমাদের মাঝে যেগুলোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল অথবা থাকে স্বল্প খরচে অনেক বেশি কথা বলা কিন্তু দর্শক একবার ভাবুন যারা জন্মগতভাবে বাক প্রতিবন্ধী অথবা কথা বলার সমস্যা নিয়ে ভুগছেন তারাই বেশি কথা বলার যুগে কতটাই না অসহায় তোতলানো অথবা কথা জড়িয়ে যাওয়া অথবা উচ্চারণগত সমস্যা এছাড়াও রয়েছে প্যালাইসিস জনিত কারণে কথা বলার সমস্যা এ ধরনের ব্যক্তি সচরাচর আমাদের চারপাশেই আমরা দেখতে পাই তারা কেউ আমাদের আত্মীয় স্বজন কেউ পাড়া প্রতিবেশী অথবা কেউ অনেক আপনজন পরিবারেরই কেউ দর্শক মনে রয়েছে সেই বহুল প্রচলিত বিজ্ঞাপনটির কথা একটি ছেলে ও ক্লাসে যাচ্ছিল এবং সে তোতলা ছিল সে কথা বলতে পারছিল না কিন্তু একটা সময় দেখা গেল কোনো একদিন সে একটি বিশেষ কোনো ডিটারজেন্টের ধোয়া কাপড় পরে এসে সে কবিতা বলছে এবং অনর্গল এটি বিজ্ঞাপনই সম্ভব কিন্তু বাস্তবে নয় বাস্তবেও কিন্তু আমাদের এ ধরনের সমস্যাকে পরিত্রাণের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি শাখা কাজ করে যাচ্ছেন তারা আর কেউই নান চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি ইউনিট দর্শক আমাদের এই পর্বের আলোচনার বিষয় স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌস যিনি বিভাগীয় প্রধান স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি ইউনিট সিআরপি মিরপুর ম্যাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিত্রাণ হয়ে আপনি যোগাযোগটা করতে পারবেন আপনি এমন কোন সমস্যা নিয়ে এসেছেন হয়তো সেটা জন্মগত হতে পারে জন্মের পরে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট জনিত কারণে হতে পারে অনেক কারণে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার যোগাযোগটা করতে পারছেন না তো সেই যোগাযোগ করার জন্য যে সহযোগিতা প্রয়োজন আপনি যদি কখনো কথা বলতে নাও পারেন তারপরেও আপনি আপনার মনের ভাবটা কেমন করে অন্য মানুষকে বুঝাবেন সেই ব্যাপারে যে ধরনের চিকিৎসা প্রদান করা হয় সেটাই হচ্ছে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা মেইনলি চারটা এরিয়া বা চারটা বিভাগ নিয়ে কাজ করে বা চারটা ইউনিট নিয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে স্পিচ বা কথা ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা ভাষা ভয়েস গলার স্বর এবং হচ্ছে সোয়ালই যেটা কিনা খাবার দাবার চিবানো এবং গিলতে সমস্যা তো এই চারটা জায়গায় যদি কোনো পরিমাণ বা কোনো ধরনের সমস্যা থাকে সেই সমস্যা থেকেই মুক্তি পাওয়ার জন্য স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট একটা বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা দিয়ে থাকে কারা সাধারণত এই সমস্যাগুলো পরিত্রাণের জন্য আপনাদের কাছে আসেন এবং কোন ধরনের প্যাসেন্টের সঙ্গে চিকিৎসাটি নিয়ে থাকেন স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় হচ্ছে বয়স্কও হয় আবার শিশুরাও হয়ে থাকে বয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায় হচ্ছে যে তাদের তো আসলে ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিকই ছিল কথাটা সে বলতেই পারত তাদের যে প্রবলেমটা হয় তাদের স্ট্রোক হতে পারে বা মস্তিষ্কে আঘাত জনিত যে কোনো সমস্যা হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয় অনেকের ব্রেইনে টিউমার হয় টিউমারের ফলে আমাদের কিছু ব্রেইনের কিছু সেল বা নার্ভ ওখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই কারণে দেখা যায় তার খাবার দাবার গিলতে চিবাতে এবং ভাষাগত কথাগত সেই সাথে গলার স্বরজনিত কিছু সমস্যা হয় আগে সে অনেক জোরে কথা বলতে পারত এখন তার ভয়েস কোয়ালিটি বা গলার স্বর অনেক নিচু হয়ে গিয়েছে সে এখন জোরে কাউকে ডাকতে পারে না অনেকে একটা শব্দই বারবার রিপিট করে বা বারবার বলছে কিন্তু সম্পূর্ণ বাক্যটা বুঝাতে পারছে না অনেকে আবার বলতেও পারছে না সেই সাথে বুঝতেও পারছে না কথা অর্থাৎ আপনি তাকে যখন কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করছেন সেই ব্যাপারটাও বুঝতে পারছে না দেন দেখা যায় হচ্ছে তোতলামি সমস্যা থাকে বড়দের ক্ষেত্রে গলার অনেকেই দেখা যায় হচ্ছে ল্যারেনজাইটিস অথবা ঠান্ডা জনিত কারণে গলার স্বর লম্বা সময় ধরে বসে যাচ্ছে গলায় যে কোনো ধরনের টিউমার হতে পারে সেটার সার্জারি হতে পারে সার্জারি হওয়ার পরে আমাদের যে গলার স্বর যন্ত্র আছে সেটাকে টোটালি ফেলে দেওয়া হয় বা কেটে ফেলা হয় সার্জারির পরে তারপরে সে আর কোনো আওয়াজ উৎপন্ন করতে পারে না সেই সব মানুষদের ক্ষেত্রে হয় অনেকেই বড়দের ক্ষেত্রে কানে শুনতে পায় না বা কানে সমস্যা আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা হেল্প করি হচ্ছে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এছাড়াও শিশুরা যারা আছে তাদের একটি খুব কমন দুইটি রোগ বা খুব দেখা যায় যে দুইটি রোগ এখন যেহেতু বাংলাদেশে জনসচেতনতা অনেক বেশি অটিজম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তারা কথা বলছে না এছাড়াও বাচ্চার জন্মের সময় যে কোনো আঘাতজনিত কারণে সেরিবাল পলিসি হয় অর্থাৎ মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে তার মস্তিষ্কের কিছু কোষ 
নষ্ট হয়ে যায় তারপরে সেই বাচ্চার কথা বলতে পারছে না তার হাতে পায়ে সমস্যা থাকছে সেই সাথে তার কথাটাও ইম্পেয়ার হচ্ছে অনেক সময় তার কথা হয়তো বা কোনো সমস্যা না কিন্তু তার ভাষাগত প্রবলেম যে অর্থাৎ একটা বাচ্চা কথা বলছে কিন্তু বয়স উপযোগী কথা বলছে না তার বয়স চার বছর কিন্তু সে কথা বলছে হয়তো বা একটা কিংবা দুটো শব্দে সো তাদেরকে আমরা দেখি ঠোঁট কাটা তালু কাটা আছে তাদেরকে আমরা দেখি এছাড়াও শিশুদের ক্ষেত্রে কানের সমস্যা তোতলামের সমস্যা এবং আরেকটি যেটা সমস্যা এটা হচ্ছে যে কোনো সমস্যা নেই ডেভেলপমেন্টালি ওকে যে তার হাঁটা চলা খাওয়া দাওয়া সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সে কথা বলছে না কথা বলাটা দেরিতে বলছে সো সেই সব ক্ষেত্রে আসলে আমরা সহযোগিতা করে থাকি এক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে যারা পার্মানেন্টলি লস অথবা তারা কথা বলতে পারছেন না একদম তাদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসাটি কিভাবে হেল্প করে থাকে যখন কথা বলতে পারছে না তখন আমরা হয়তো বা আমার স্পিচটা অমিট হয়ে যাচ্ছে কথাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে আমি কথা বলতে পারছি না কিন্তু এই যে আমি যখন আপনার সাথে কথা বলছি এই কথা বলার পাশাপাশি আমি কিন্তু অনেক এক্সপ্রেশন দিচ্ছি আমার হাত নড়ছে আমি আপনার দিকে তাকাচ্ছি তাকিয়ে কোনো কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করছি এবং সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো বা এখন পরিচিত সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এর বাইরে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ছবির মাধ্যমে যোগাযোগ যেটাকে কিনা আমরা অল্টারনেটিভ অ্যান্ড অগমেন্টেটিভ কমিউনিকেটিভ সিস্টেম হিসেবে বলছি সো অল্টারনেটিভ এবং অগমেন্টেটিভ কমিউনিকেশানে আমরা অনেক ক্ষেত্রে একটি বই দিয়ে থাকি পেশেন্টের চাহিদা অনুযায়ী অথবা সেটা একটা মোবাইল হতে পারে সেটা একটা নোটবুক হতে পারে যেখানে তার চাহিদা অনুযায়ী জিনিসপত্রের নাম অথবা ছবি থাকবে সেটা হচ্ছে রোগীর চাহিদা অনুযায়ী বা প্রয়োজন অনুযায়ী সেই জায়গা থেকে তাকে আমরা শেখাবো কিভাবে কথা ছাড়া সেই ভাষা দিয়ে যোগাযোগ করা যায় সো যাদের কথা নেই তাদের হচ্ছে এই ভাষাগত পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা এই চিকিৎসাটা দিয়ে থাকি তাহলে কি যে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটি সেটিও কি আপনাদের এই চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিতরে ইনক্লুডেড জি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের এই চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যবস্থার মধ্যে ইনক্লুডেড কিন্তু সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আপনাকে একদম ফুল করাতে হয় আমরা ইনিশিয়াল লেভেলের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট কোয়ালিফাইড যারা আছেন তারা দিয়ে দিতে পারবে বাট আপনার যদি টোটাল প্রসিডিউরটা জানতে হয় সেই ক্ষেত্রে সেটার জন্য আবার এক্সট্রা করে আপনাকে টোটাল ল্যাঙ্গুয়েজের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের কোর্সটা করতে হবে বাট ইনিশিয়ালি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে আপনার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিংবা না কারণ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি করলেন আমি জানলাম না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যোগাযোগটা আবারও ব্যাহত হবে দুজন কি জানতে হবে রাইট এবং আমাদের দেশে যেহেতু এখন জনসচেতনমূলকভাবে যে বিভিন্ন খবরে দেখছি বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিউজের সাথে ছোট একটা বক্সে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রচার এবং প্রসার এবং গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশেই বাড়ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা বোধি অর্থাৎ কানে শোনে না তারা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ বেশি করে যারা একেবারেই শুনতে পারে না হিয়ারিং এর বা কানে শোনার বিভিন্ন লেভেল আছে যার একদম প্রফাউন্ড লেভেলে তারা একেবারে কোনো সাউন্ডই শুনতে পারে না তারা কোনো ভাইব্রেশন ইভেন কোনো কাপা কোনো কিছু কাঁপছে সেই ব্যাপারটাও তারা বুঝতে পারে না সো তাদের ক্ষেত্রে এই ইশারা ইঙ্গিত করাটা বেশি ইজি কিন্তু যার মিনিমাম ক্যাপাসিটি আছে বা কিছুটাও স্ট্রেংথ আছে কথা বলার জন্য আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে কথা বলা দিয়েই যেন যোগাযোগটা সম্পন্ন হয় এই ক্ষেত্রে যে আপনি বলছেন কানে শোনা শুনতে পাওয়া এবং কথা বলা এই দুটোর ভিতরে রিলেশনটা কোথায় আপনার কথাগুলো আমি শুনছি আপনি আমার সাথে যে কথাগুলো বলছেন বা যে প্রশ্নগুলো করছেন এটা শোনার পরে এটা টোটালি আমার কান দিয়ে এটা আমার ব্রেনে যাচ্ছে ব্রেনে গিয়ে এটা প্রসেস হচ্ছে আপনি যা বললেন সেটা কিন্তু আমি কান দিয়ে শব্দগুলো শুধুমাত্র আওয়াজগুলো ইনটেক করলাম আওয়াজ ইনটেক করার পরে আমার ব্রেনে গিয়ে বা আমার মাথায় গিয়ে সেটা টোটাল প্রসেসিং হয়ে একটা অর্থ আমার কাছে দাঁড় হচ্ছে যে এই আওয়াজগুলো ভাঙা ভাঙা আওয়াজগুলো দিয়ে আসলে কি অর্থ আমি বুঝলাম বুঝে সেই অনুযায়ী আমি একটা রেসপন্স অথবা অ্যান্সার অথবা উত্তর রেডি করছি তৈরি করছি করার পরে আমি আমার কণ্ঠ ব্যবহার করে ঠোঁট দিয়ে মুখ দিয়ে দাঁত দিয়ে এই সকল স্পিচ অর্গানগুলো ব্যবহার করে আমি সেই কথাগুলোর বা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি তো এইভাবে হচ্ছে আমার কান ব্রেন এবং মুখ বা স্বরযন্ত্র এটা দিয়ে আমরা আসলে টোটাল কমিউনিকেশানটাকে মেনটেন করছি কারণ যে শুনতে পাচ্ছে না তাকে আমি প্রথম আগে এনশিওর করতে হবে তার শুনতে পারাটা নিশ্চিত করা এবং যেই লেভেলে আমি বলছি যেই লাউডনেস এ যেই জোরে আমি বলছি যতখানি জোরে বা যতখানি উচ্চ আওয়াজে বলছি সেইটুকু লেভেল আগে সে নিতে পারছে কিনা 
দেন আমি দেখব হচ্ছে সে যদি এটুকু নিতে পারে যে হ্যাঁ তার হিয়ারিং ওকে দেন আমি দেখব তার বোঝার ক্ষমতা ঠিক আছে কিনা যে সে আমার এই আওয়াজগুলো ঢুকছে আ আ আ আ আলাদা যাচ্ছে ম আলাদা যাচ্ছে আম বাট এই দুটো কম্বাইন করে একটা যে ফ্রুটস হয় বা ফল হয় সেই প্রসেসিংটা আমার পেশেন্ট বা আমার রোগী সেটা বয়স্ক হোক কিংবা শিশু হোক বুঝতে পারছে কি না সে যদি বুঝতে পারে সে তাহলে প্রকাশ করার জন্য কোনো না কোনো ওয়ে কিন্তু বের করেই নিবে কিন্তু একটা মানুষ যদি বুঝতে নাই পারে তখন কিন্তু সে কোনো কিছু প্রকাশ করবে না অর্থাৎ আমার এখন হয়তো বা পানি দরকার কিন্তু আমার সামনে হয়তো বা কোনো পানি নেই সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু ইঙ্গিত করবো যে আমার এটা দরকার আমি প্রয়োজনটা বুঝে কিন্তু আমি যদি বুঝতেই না পারি আমার যদি সেই ফিলই না হয় যে আমার পানি দরকার আমি কিন্তু খুব ফ্ল্যাটভাবে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবো সো ব্যাপারটা এরকমই যে বুঝতে পারার সাথে কথা বলার অনেক সম্পর্ক অনেকেই কমপ্লেন করে যে হচ্ছে যে সবই বলছে কিন্তু বলে না বলে না সো প্যারেন্টসরা বলে অনেক সময় অ্যাডাল্ট পেশেন্ট অর্থাৎ স্ট্রোকের পরে বলে যে উনি সব বলছে কিন্তু উনি বলে না আমরা নর্মালি একটা কোশ্চেন করেছে আপনি কিভাবে বলছেন যে আপনার রোগী আসলে বুঝতে পারে রাইট সো ওনারা যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ কোনো কিছু দেখালেই তো সে মাথা ঝাঁকায় বাট তার অর্থ এই না যে সে বুঝতে পারছে সে হয়তো কন্টিনিউয়াসলি মাথা এভাবেই ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা হয়তো বা বাচ্চার সামনে কোনো একটা জিনিস সামনে রেখে বলতেছি যে হ্যাঁ দেখাও তো গাড়ি কোনটা সো বাচ্চার সামনে গাড়িটি আছে সো বাচ্চা গাড়িটা ধরলো এর অর্থ এই না যে সে বুঝতে পারে রাইট সে চিনতে পারছে সো এই যে আমার বুঝতে পারার ক্ষমতাটা এই বুঝতে পারার ক্ষমতাটা কিন্তু মিজার করার জন্য অবশ্যই একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে গেলে সে কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে পাশ থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়ে দেন এই সেই অ্যানালাইসিসটা করবে যে ওকে তার বুঝতে পারার ক্ষমতাটা কতখানি এবং তার বলতে পারা অথবা প্রকাশ করতে পারা সব সময় একটা মানুষ বলতে পারবে এরকম না আমি হয়তো বা পানি বলতে পারি না বাট আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলেন যে মক কোনটা দেখান আমি এটা পয়েন্ট করতে পারছি ইট মিনস যে আমি বুঝতে পারি রাইট সো আমি যখন পয়েন্ট করছি তখন আমি কোনোভাবে আপনাকে এটা প্রকাশ করার জন্য আপনার হ্যান্ড ফাংশন বা হাতের ক্ষমতা ভালো এবং আপনি কোনো হয়তো বা ইশারা করতে পারেন এইটুকু আপনি করতে পারেন সো এটা দিয়েও আপনি কমিউনিকেশানটা করতে পারেন বা যোগাযোগটা করতে পারেন সো এইভাবেও আমরা অনেক সময় হেল্প করে থাকি এটা গেল তো বড়দের ক্ষেত্রে তো শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় বাবা মারা কমপ্লেন করেন যে আমার বাচ্চা হয়তো বড় হয়ে যাচ্ছে বড় হচ্ছে সে বুঝতে পারে কিন্তু বলতে পারে না রাইট তো এটি আরেকটি সমস্যা এটা কেন হয়ে থাকে বুঝতে পারে বলতে পারে না যে প্যারেন্টসরা বা অভিভাবকরা যেটা কমপ্লেন করে অনেক সময় আমাদের কাছে এসে দেখা যায় আসলে বাচ্চাটা বুঝতেই পারছে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকমও হয় যে বুঝতে পারছে বলতে পারছে না কারণ আমি যে বললাম যে কানে সে আগে প্রথমে শুনতে পায় শুনতে পাওয়ার পরে ব্রেইনে গিয়ে সেটা প্রসেস করে প্রসেস করার পরে সে বুঝতে পারে বাট এক্সপ্রেস কিভাবে করতে হয় সেটা সে জানে না বা আমরা যেভাবে তাকে শিখাচ্ছি বা প্যারেন্টসরা অথবা অভিভাবকরা অথবা বাসায় যেভাবে শিখাচ্ছে সেই ব্যাপারটা তারা জানে না সো সেই ক্ষেত্রে আমরা স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাকে একদম ভেঙে ভেঙে জিনিসগুলো বলার জন্য অনুপ্রাণিত করি যদি সেই বাচ্চা সিঙ্গেল বা একটি শব্দ অথবা শব্দের একাংশ বলার মতো অবস্থায় থাকে দেন আমরা ওটাকে আস্তে 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 ধাপে ধাপে সেটাকে বাড়াই সেইভাবে করে কিন্তু প্রথমে যেমন আপনি প্রথম সিঁড়ির ধাপ ছাড়া আপনি কিন্তু একদম পঞ্চম সিঁড়িতে উঠতে পারবেন না সেরকম আপনি যদি একটা আওয়াজ কপি করতে না পারেন দেন একটা আওয়াজের সাথে আরেকটা আওয়াজকে কম্বাইন করতে না পারেন বা মেলাতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বড় কোনো শব্দ বা বাক্য বলাটা আপনার জন্য কঠিন আমার জন্য আমি করতে পারছি তাই আমি বলে যাচ্ছি আমি যদি না পারতাম এটা আমার জন্য অনেক সমস্যা হতো যে আওয়াজটা কোত থেকে করে আমরা যারা কথা বলতে পারি তারা আসলে কথা বলার প্রসেসটা যে এত কঠিন সেটা ফিল করি না যে আমি প্রতিটা সাউন্ডের ক্ষেত্রে বা প্রতিটা শব্দাংশের ক্ষেত্রে আমার জিবা দাঁত ঠোঁট তালু আমাদের শক্ত তালু অথবা নরম তালু প্রত্যেকটা জায়গার মুভমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে বা প্লেস চেঞ্জ হচ্ছে সো আমরা যারা কথা বলতে পারি তারা সেটা তো স্ট্রাগেল করি না কিন্তু যারা কথা বলতে পারে না তারা এই প্রতিটা জায়গায় তারা স্ট্রাগেল করে কারণ যে বা সামনে নিলে একটা আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে এক ইঞ্চি বা হাফ ইঞ্চি পেছনে নিলে আওয়াজ সরি আওয়াজ আলাদা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনার সামনে থাকলে এটা ট আর একটু পেছনে নিলে এটা ট সো যাদের কথা বলতে সমস্যা তাদের জন্য এটা মিজার করা খুবই টাফ যে ওকে ট বলবো না ট বলবো বুঝতে হবে আগে 
এবং আরেকটা যেটা মজার ব্যাপার যে একই জায়গা থেকেও কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমের আলাদা সাউন্ড করছি যেমন ত থ দ ধ তিনটা আমি জিহ্বার পজিশন কিন্তু একই থাকছে বাট উচ্চারণের কৌশলটা আলাদা কোনো সময় আমি বাতাস বেশি দিচ্ছি কোনো সময় আমি বাতাস কম দিচ্ছি কোনো সময় আমি জোরে দিচ্ছি কোনো সময় আমি আসতে দিচ্ছি সো এই সব কিছু নির্ভর করে যে একটা শিশু কিংবা বয়স্ক মানুষের কথা বলার ক্ষেত্রে তাহলে এই ক্ষেত্রে গার্জিয়ানরা কোন এইজে একজন স্পিচ থেরাপিস্টের স্বর্ণপন্ন হবেন কথা দেরিতে বলার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে এখন তো প্যারেন্টসরা বা অভিভাবকরা অনেক সচেতন সো তারা বাচ্চাদের বসা হাঁটা হামাগুড়ি দেওয়া প্রথম আওয়াজ করা কবে মাকে ডাকলো এই ব্যাপারগুলো মেজার করে থাকেন আমরা ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন বা যদি বয়সের সাথে সাথে শিশুর কথার বিকাশের কথা ভাবি আমরা নর্মালি যেটা বলি এক বছরে একটা করে শব্দ বাচ্চা বলতে পারবে একটা করে বলতে হচ্ছে সিঙ্গেল ওয়ার্ড বলছে তার অর্থে এই না যে সে শুধু আম্মা বলতে পারবে কিন্তু এই রকম অনেক শব্দ সে বলতে পারবে সেটা হতে পারে চোদ্দ পনেরোটা বিশ তিরিশটা এটা বাচ্চার ক্যাপাসিটি এবং আশেপাশের পরিবেশের উপর ডিপেন্ড করে যে সে কতগুলো আসলে শব্দ বলতে পারবে কিন্তু এগুলো সব মিনিংফুল হবে অর্থবোধক হবে পানি দেখেই সে মাম বলবে মাকে দেখেই সে মা বলবে বাহিরে যাওয়ার সময় হলেই সেই টাকা দেওয়ার চেষ্টা করবে আর তা তা বলবে এটা হচ্ছে এক বছরের দুই বছরে সে দুইটা ওয়ার্ড বা দুইটা শব্দকে সে একসাথে বলতে পারবে মাম দাও গাড়ি দাও হতে পারে তার উচ্চারণ ঠিক নেই বাট সে মিনিংফুলি এটা করতে পারবে দু বছর দু বছরে সো যখনই আমরা দেখব এক বছর একটা বাচ্চা অর্থপূর্ণ শব্দ তিরিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা শিখতে পারছে না অথবা বলছে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটাকে একটু কনসিডারেশনে নেওয়া উচিত ওকে বাচ্চাটা বলছে না এক বছর যদি আমরা স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টকে একবার ভিজিট করি বা দেখাই যে আমার বাচ্চার এক বছর হয়ে গিয়েছে তার প্রথম বার্থডের পরে বা প্রথম জন্মদিনের পরে যে আমার বাচ্চা কথা বলছে না সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো একবার ভিজিট করা উচিত একবার ভিজিট করলে আমরা যেটা করি আমরা কিছু টেকনিক্স স্ট্র্যাটেজিস থেরাপি বাবা মাকে শিখিয়ে দিই যে আপনি যখন কথা বলবেন বাচ্চার সাথে তখন আপনি এইভাবে বলবেন সেগুলো করে অনেক বাচ্চা দেখা যায় হচ্ছে ডেভেলপ করে যায় যদি এই কাজগুলো করার পরেও দুই মাস তিন মাস বা চার মাসের মধ্যে বাচ্চা কথা বলছে না যে দেড় বছরের মধ্যে বাচ্চার কথা বলা ঠিক হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইন্টেন্সিভলি ইন্টেন্সিভলি বলতে হচ্ছে প্রত্যেক দিনই বাচ্চাকে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে আসা উচিত কারণ হচ্ছে অনেকেই ভরকে যায় বা অনেকেই মনে করে সে হচ্ছে আল্লাহ দেড় বছর থেকে আমি রেগুলার স্পিচ থেরাপি নিবো তার মানে কি আজীবন দিতে হবে না সে যদি এক বছর বা দেড় বছরে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিটা শুরু করে তাহলে তাকে খুব অল্প সময়ের জন্য নিতে হবে বা সে যখন সেই কাজটাই দু বছর বা আড়াই বছরের পরে গিয়ে শুরু করবে তখন তাকে অনেক লম্বা সময় ধরে নিতে হবে কারণ চার বছর একটা বাচ্চা গিয়ে চারটা ওয়ার্ড কম্বাইন করতে পারবে এবং সেই সাথে সে আরও কিছু প্রিপোজিশন প্রোনাউন এই কাজগুলো বলতে পারে অর্থাৎ আমার তোমার উপরে নিচে এবং অনেক কনসেপ্ট এটা বড় এটা ছোট ল্যাঙ্গুয়েজের অনেক কিছু চার বছরে গিয়ে ডেভেলপ হয়ে যায় কিন্তু একটা বাচ্চা যদি চার বছরে গিয়ে একটা শব্দ বলে অথবা বলে না এরকম অবস্থায় থাকে তার মানে কিন্তু তার শারীরিক যে বয়স সেই বয়স থেকে তার কথার বয়স প্রায় তিন বছর বা সাড়ে তিন বছর একটা গ্যাপ হয়ে যায় পিছিয়ে আছে সে সো সাড়ে তিন বছর যখন সে পিছিয়ে থাকবে সাড়ে তিন বছরকে কথার বয়সটাকে সাড়ে তিন বছর অ্যাডভান্স করার জন্য আমি কিন্তু তিন দিনে সেটা করতে পারবো না আমি কেন যে কোনো স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টই সেটা করতে পারবে না সো সেই জন্য যত আগে আসবে তত তাদের জন্য ভালো হবে তাদের অল্প সময় থেরাপি লাগবে তারপর ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ থেকে মানুষ তো হচ্ছে পার্থক্য হয় কারো হয়তো কম সময় লাগে কারো বেশি সময় লাগে সো এই ব্যাপারটা থাকে বাচ্চারা আরেকটি জিনিস যেটা হয়েছে ডিমকে ডিম বলছে ঠিক অন্য কোনো শব্দ বলছে এক্ষেত্রে কি কোন এজ পর্যন্ত তাদের এই ধরনের জিনিসগুলো থাকে আচ্ছা কিছু থাকে হচ্ছে বাচ্চার আল্লাদ আল্লাদি কথা অনেক সময় আমরা দেখা যায় সেটা খুব বড় বয়স পর্যন্ত চলে গেলে ভয়ঙ্কর একটা আকার ধারণ করে আমাদের যে সাউন্ডগুলো আছে নর্মালি একটা বাচ্চার পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে প্রায় সবগুলো সাউন্ড প্রপারলি সঠিকভাবে বলার কথা পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে সে সব কিছু প্রত্যেকটা সাউন্ড তার বলতে পারার কথা পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে কিছু সাউন্ডে একটু প্রবলেম থাকতে পারে র এবং ল 
এই দুইটা আওয়াজ এর বাইরে অন্য সব সাউন্ডে চার বছরের মধ্যে ওকে হয়ে যাওয়ার কথা যদি সেটা না হয় চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে র ল বাদ দিয়ে অন্য সবগুলো শব্দে বা অন্য সবগুলো আওয়াজের সমস্যা সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের সাথে যোগাযোগ করা উচিত তাহলে আমরা যেটা বলি যে আর্লি ইন্টারভেনশন সো কুইক রিকভারি যত আমরা দ্রুত চিকিৎসার আচ্ছা এরপরে আমরা যেতে চান যে তোতলামো এটি একটি খুব কমন শব্দ সচরাচর সব জায়গাতেই শোনা যায় এবং কিছু মানুষ রয়েছেন যারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গিয়ে বা কিছু কিছু সময়ে তারা এই প্রবলেম ফেস করেন আদারওয়াইজ সবসময় তারা খুব স্বাভাবিক এটি কেন হয় তোতলামি আসলে অনেক কারণ হয়েছে অনেকগুলো কারণের জন্য তোতলামি হয়ে থাকে এবং সেই সাথে হচ্ছে যে ডেফিনেটলি কোনো ডেফিনেট রিজন নাই যে এই জন্য যে আমি ছোট থাকতে টক বেশি খেয়েছে এই জন্য আমার তোতলামি এরকম কোনো স্পেসিফিক কোনো রিজন নাই কারণ নাই অনেক কারণে হয়ে থাকে বাট তোতলামিটাকে যদি আমরা ডিফাইন করি বা আমরা যদি সংজ্ঞায়িত করি এটা নর্মালি হচ্ছে আমার চাহিদা এবং আমার সামর্থ্য এই দুইটার মধ্যেই যখন একটা গ্যাপ অথবা দূরত্ব তৈরি হবে যে আমার সামর্থ্য এই জায়গায় এবং আমার চাহিদা এই জায়গায় তখনই আসলে এই স্ট্যামারিং বা তোতলামিটা আসলে হয় যে আমি কথা খুব দ্রুত বলতে চাচ্ছি এই অল্প সময়ের মধ্যে তখনই আমি আটকে যাচ্ছি কারণ আমার জিবা আমার ঠোঁট আমার ষড়যন্ত্র সব কিছু এটুকু নেওয়ার জন্য প্রিপেয়ার্ড না যেমন আপনার কথা বলার এবং আমার কথা বলার স্পিড বা গতি আলাদা আপনার অথবা আপনার সাথে আমার কিংবা আমার সাথে আরেকজন ব্যক্তির হাঁটার গতি আলাদা কারণ প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বা প্রত্যেকটা ব্যক্তিরই কিন্তু নিজস্ব একটা ক্যাপাসিটি অথবা সামর্থ্য থাকে সো আমাকে সেই সামর্থ্য অনুযায়ী আমাকে কাজটা করতে হবে আমার কথা বলার স্পিড যদি এরকম বলতে গিয়ে আমি আটকে যাই সো আমাকে সেই স্পিডটাকে কন্ট্রোল করতে হবে বা মিনিমাইজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে অনেকাংশেই দেখা যায় তোতলামিটা কমে আসে এবং তোতলামির যাদের সমস্যা আছে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই জানে যে তাদের কি করলে তাদের এই সমস্যাটা আর হয় না প্রবলেম যেটা তারা এটাকে জেনারেলাইজ করতে পারে না অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে এটাকে ইউজ করতে পারে না ব্যবহার করতে পারে না এবং কিভাবে করতে হবে সেই যে টেকনিকগুলো আছে সেগুলো তারা জানে না সো আমার কাছে মনে হয় যে এবং তারা আরেকটা ব্যাপার হয় যে তারা খুব দ্রুত হতাশ হয়ে যায় যে আমি তো এগুলো জানি আমি তো এগুলো করি কিন্তু হয় না একদিন দুই দিন তিন দিন ফোর্থ দিনেই তারা হতাশ হয়ে যায় বাট তারা যদি সেটা না করে যে স্ট্র্যাটেজিসগুলো স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা দেখিয়ে দেন সেই অনুযায়ী একটু চেষ্টা করে তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট রিকভারি করা সম্ভব স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা স্ট্যামারিং অর্থাৎ তোতলামি এবং পিউবার ফোনিয়া নামে আরেকটা ডিজিজ আছে গলার স্বরযন্ত্র জনিত সমস্যা আঠেরো বা উনিশ বছরের দিকে গিয়ে ছেলেদের একটা ভয়েসের চেঞ্জ আসে টিনেজে গিয়ে একটু চিকন গলা থেকে একটু মোটা গলা হওয়ার কথা হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে সো সেই সময় গিয়ে দেখা যায় যে অনেকে এটাকে মানসিকভাবে মেনে নিতে পারে না সো সেই সময় তার গলাটা এরকম এই মেয়েদের মতোই থেকে যায় সো এই দুইটা ক্ষেত্রে হানড্রেড পার্সেন্ট রিকভার করা সম্ভব সো এটা যাদের তোতলামি আছে এবং যাদের হচ্ছে পিবর ফোনিয়া আছে গলার ষড়যন্ত্র জনিত সমস্যা আছে তাদের জন্য খুব সুখের বাণী যে এখান থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট রিকভারি করা সম্ভব এই যে তোতলামি নিয়ে কিন্তু একটি প্রচলিত কথা রয়েছে যে কয়েন বা পয়সা অথবা মার্বেল এটাকে দেওয়া হয় মুখে দিয়ে থাকতে হয় এবং বলা হয় যে অনেকক্ষণ থাকো ঠিক হয়ে যাবে এবং এটা দেখা যায় অনেকসময় বিপদ হয়ে যায় তো এটি কি আসলে কত কার্যকর এটি আসলে বিজ্ঞান সম্মত কোনো ব্যাখ্যা নেই এবং আমি আমার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে আমি যতদিন ধরে কাজ করছি যারা একটু অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট পেশেন্ট যারা আছে তারা বছরের পর বছর এরকম হয়তো মার্বেল মুখে নিয়ে আছে পয়সা মুখে নিয়ে আছে কিন্তু ফাইনালি তাদের স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছেই আসতে হয়েছে সো আমি অনুরোধ করব যারা দর্শকরা দেখছেন যে যারা এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বা দেখতে পাচ্ছেন তো তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে আপনার যেন বাচ্চাদেরকে যারা শিশু আছে যাদের এই সমস্যা আছে তোতলামের সমস্যা তাদেরকে এটা দিয়ে অ্যাপ্লাই না করে ট্রাই না করে দ্রুত একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে দাম সো স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আপনাকে একটা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে আপনাকে একটা ভালো সাজেশন দিতে পারবে আপনার জন্য যেটা চিকিৎসার মাধ্যমে এটা রিকভারি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা সম্ভব এটা আসলে কোনো বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা আমি আসলে পাইনি সো যদি কেউ পেয়ে থাকে বা যদি কেউ আসলে এখান থেকে উপকার পেয়ে থাকে সো আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে আমাদের সাথে দেখা করার জন্য আচ্ছা ম্যাম আমরা এছাড়া আরও একটি ইনফরমেশন জানি যেটি 
কিছু কিছু কান্ট্রিতে রিসার্চ দেখা গিয়েছে যে ওই কান্ট্রির একটা লার্জ পিপল যারা তোতলামি আক্রান্ত ছিলেন এবং একটা সার্ডেন এজের পরে তা আবার দেখা যাচ্ছে 100% অথবা প্রায় ওই কাউন্টের 80% মানুষ স্বাভাবিক ফিরে এসেছেন তো এইটি বয়সের কি কোনো পার্থক্য থাকে না আমি ওই যে প্রথমে আপনাকে বলেছিলাম যে যাদের তোতলামি সমস্যা আছে তারা কিন্তু জানে যে কি কাজটা করলে তার এই তোতলামিটা হবে না কারণ সে যখন একটা প্রবলেম ফেস করে বা একটা সমস্যায় পড়ে সে কিন্তু সেই প্রবলেম থেকে উত্তরণের চেষ্টা করে সো সেই ক্ষেত্রে এই চেষ্টা করতে করতে সে দেখা যায় যে এই টেকনিকগুলো রাইট এই একটা সময় পরে হচ্ছে সে রিকভারি করে ফেলে কারণ সে জানে যে ওকে এই জায়গাগুলো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো তোতলামির ক্ষেত্রে پیشنটের খুব একাগ্রতা লাগে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র একটা তাকে একটা দিক দর্শন দিতে পারি মাত্র मानुषेबल क्षेत्र मायर अथवा खाला फुपू चाचा दादा दादी नाना नानी थे फैमिल कारो तोतलमी हरकम ना तब से क्षेत्र में सम्भवना बेड़े जाए जेमन वारल्ड वाइड पृथ्वी जुड़े मेरे चे ऐले तोतलमी संख्या अनेक बसि सो इट अने यकम ही क्यों बसि से आईडेंटिफाइड ना से प्रमाण है क्या बस देखा जा रखम जर को फैमिली हिस्ट्री आतलमी তাদের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাটা বেশি থাকে তার অর্থ এই না যে ফ্যামিলিতে থাকলে তাদের হবে আরেকটা জিনিস যেটি রয়েছে যে ম্যাম জিবা আটকানো বা টাং টাই যেটি এটি সম্বন্ধে যদি কিছু বলতেন রাইট টাং টাই খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিক একটি ব্যাপার আমি স্বাভাবিক বলছি এর জন্য অল্প একটু সমস্যা আমরা অনেক ওরিড হয়ে যাই অনেক চিন্তিত হয়ে যাই ব্যাপারটা নিয়ে টাংটাই ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার জিবাটা আমি এবং আপনি যেমন যত দ্রুত মুভ করতে পারছি জিবা সামনের দিকটা নিচের দিকে লেগে থাকে একটা পাতলা একটা পর্দা দিয়ে জিবাটা খুব স্মুথলি মুভ করতে পারে না তারা অর্থাৎ জিবাটা যদি আমার এরকম থাকে তাহলে আমার কথাগুলো একটু অস্পষ্ট হবে সে ব্যাপারটা অনেকে এরকম সবার ক্ষেত্রে টাংটাইয়ের জন্য সবার ক্ষেত্রে সার্জারি লাগে না অনেকেই দেখা যায় যে স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে আসলে তারা একটা আর্টিকুলেশন টেস্ট করে বা উচ্চারণগত একটা পরীক্ষা করে সেটা করার ফলে সে যদি সবগুলো সাউন্ড করতে পারে হয়তো একটা বা দুটো সাউন্ড করতে পারছে না সো যদি এটাকে থেরাপি দিয়ে ঠিক করে ফেলা যায় তাহলে তাদের সার্জারি লাগে না বাট যদি থেরাপির পরেও দেখা যায় যে না আমরা যেটা বলি হচ্ছে স্টিমুলেবল কিনা অর্থাৎ এই ক্লায়েন্টটা থেরাপি নিলে প্রোগ্রেস করবে কিনা প্রোগ্রেস ইজ বেটার কিনা সো সেই ক্ষেত্রে যদি হয় যে যা বেটার না সে অনেক দিন ধরে ট্রাই করছে ওয়ান উইক আমরা তার সাথে ট্রায়াল দিয়েছি কিন্তু ট্রায়াল দিয়ে সে কখনোই পারেনি সো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা রেফার করে দিই যে হ্যাঁ নিক্টু সার্জারি একটা সার্জারি দরকার ছোট্ট একটা সার্জারি করলে দেন তারপরে যদি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে আসে দেন উচ্চারণগত যে প্রবলেমগুলো থাকে সেগুলো সব ওকে হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা যদি যাদের উচ্চারণগত জড়তা বা শব্দ উচ্চারণের সমস্যা সেক্ষেত্রে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি কী ধরনের उच्चारण समस्या 
হতে পারে সেটা হচ্ছে একটা সাউন্ড বা একটা শব্দ বলতে না পারা অথবা একটা শব্দের জায়গা আরেকটা শব্দ রিপ্লেস হয়ে যাওয়া বা একটা সাউন্ডের জায়গায় কলম কে আমি তলম বলছি অথবা ডাল কে আমি তাল বলছি অথবা আমি শুধুমাত্র শ সেটা শব্দের শুরুতে হতে পারে শব্দের মাঝে হতে পারে অথবা শব্দের শেষে হতে পারে যে আমি উচ্চারণ করতে পারি না আমি কখনো বাতাস বলতে পারি না শেষে শ আমি কখনোই বলতে পারি না বাস বলতে পারি না সো এই ধরনের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা যে কোনো বয়সে হোক যে কোনো সময় হোক যত দ্রুত স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের সাথে যোগাযোগ করবে এখান থেকে তারা হানড্রেড পার্সেন্ট কিউর হওয়া সম্ভব ম্যাম আমরা জানি যে ওটিজম নিয়ে আমাদের দেশে অনেক কাজ হচ্ছে এবং এই ধরনের বাচ্চাদের স্পিচ প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি কী ধরনের ভূমিকা পালন করে এটা একটা সে যুগপযোগী আসলে প্রশ্ন হয়েছে অটিজম নিয়ে আমাদের সচেতনতা অনেক বেড়েছে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের পার্সপেকটিভ থেকে যদি বলতে চাই আসলে সবাই যেটা ভাবে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা একটা মানুষকে কথা বলিয়ে দিবে বা তারা একটা কথার যন্ত্র তারা তাদের কাছে আসলে যে কোনো শিশু হোক বয়স্ক হোক কথা শিখে যাবে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা আসলে কথার ক্ষেত্রে না স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাহায্য করে प्रब्लेम आता बोले अर्थ ये कथा ना बोलते कथा बोले বাট স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট সেই বাচ্চাকে অ্যাসেসমেন্ট করে দেন কোনো না কোনো ওয়ে বের করে দিবে যে এই ওয়েতে যদি এই বাচ্চাটা কমিউনিকেট করে বা এই বাচ্চার সাথে কমিউনিকেট করা হয় যোগাযোগ করা হয় তাহলে সে যোগাযোগ করতে পারবে তার যোগাযোগটা ব্যাহত হবে না অনেকাংশেই দেখা যায় হচ্ছে একটা বাচ্চা বা একজন অ্যাডাল্ট যখন তার প্রয়োজনটা বোঝাতে পারে তার যে বিহেভিয়ারাল প্রবলেমগুলো থাকে যে তার সে রাগ দেখাচ্ছে সে কান্না করছে সে চিৎকার করছে এই জিনিসগুলো মিনিমাইজ হয়ে আসে খুবই স্বাভাবিক আমার যেটা দরকার সেটা আমি আপনাকে বুঝাতে পারলাম এবং আপনি বুঝলেন বুঝে আমাকে জিনিসটা দিলেন আমার তো রাগ দেখানোর কোনো অর্থই হয় না কিন্তু আমার একটা জিনিস দরকার আমি আপনাকে বুঝাতে পারছি না আপনি বুঝতে পারছেন না আমার তো মেজাজ খারাপ হবেই আমার তো জিত দেখাতেই হবে আমি তো এটাও বুঝতে পারছি না যে আমার কি দরকার সেটা আপনি বুঝছেন না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিহেভিয়ার অনেক কিছু অনেক ধরনের তাদের হচ্ছে ট্যান্ট্রাম বলি যে নিজেকে নিজে হিট করা বলি আরেকজনকে আঘাত করা বলি নিজেকে কামড়ানো আরেকজনকে কামড়ানো জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা ছুঁড়ে ফেলা ফেলে দেওয়া এই ধরনের আচরণগুলো প্রকাশ পায় সেটা এই কারণেই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে বুঝাতে পারে না যে তাদের আসলে কী দরকার আর অনেক ক্ষেত্রে তো অবশ্যই তাদের সেন্সারি রিলেটেড অনেক প্রবলেম থাকে সেই জন্য করে সো এটা আমাদেরকে আসলে একটু বুঝতে হবে থেরাপিস্টের কাছে গিয়ে যে ওকে আমার বাচ্চার কথা বলতে না পারার জন্য কি সেই বিহেভিয়ারগুলো করছে নাকি আসলে তার সেন্সারি রিলেটেড না পারার কারণে এই জন্য করছে সো এভাবে আমরা অটিজম যাদের আছে তাদেরকে হেল্প করে থাকি এবং অটিজমের ক্ষেত্রে আমরা ভিজুয়াল শিটে ইউজ করি যে একটা বাচ্চার দৈনন্দিন রুটিনগুলো কি হবে যে এই কাজটার পরে সে কোন কাজটা করবে যেহেতু তারা স্ট্রাকচার খুব পছন্দ করে অটিজম যাদের আছে তারা হাইলি স্ট্রাকচারাল লাইফ পছন্দ করে যে তাকে আগে থেকে একটা প্রিপারেশন দেওয়া হোক যে এরপর আমি কি করব সেটা হয়তো বা আপনার আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আমরা হয়তো বা শিডিউল ওয়াইজ ভিজুয়াল শিডিউল ওয়াইজ মেনটেন করছি না বাট একটা শিডিউল কিন্তু আপনার আমার মাথায় থাকে যে আমি এখান থেকে এই কাজটা শেষ করার পর তারপরে কী করবো অথবা সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে আমার দৈনন্দিন রুটিনগুলো কি হবে ওদের জন্য যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে ওরাই প্ল্যানিংটা করতে পারে না বাট আমি যদি প্ল্যানিংটা ওকে ভিজুয়ালাইজ ওয়েতে দেখিয়ে দিই আগে থেকে তাহলে তার জন্য সুবিধা হয় যে ওকে আমি এই কাজটা করার পরে এটা করব যেটা আমি স্কুলে যাবো স্কুলে গিয়ে আমি পাজেল মেলাবো এবং সেটা খুব ছোট ছোট ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা যে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবো নাস্তা খেয়ে স্কুলে চলে যাবো এটা আমার জন্য ওকে বাট যাদের অটিজম আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিটা ক্ষেত্রে সে ঘুম থেকে জাগলো জাগার পরে যে তার চাদরটা গুছাতে হবে মশারিটা তুলতে হবে ওয়াশরুমে যাওয়ার আগে তাকে স্যান্ডেল পড়তে হবে এই প্রতিটা ইভেন্ট তাকে ভেঙে ভেঙে ভিজুয়াল শিডিউলের মাধ্যমে দেখাতে হয় ইভেন কোনো দিন যদি তার কোনোটা করতেই না ইচ্ছা করে তাহলে কিন্তু সে সেই পিকচারটা তার প্যারেন্টস অথবা কেয়ার গিভারকে দিলে সে বুঝতে পারবো আচ্ছা এইটা আজকে আমি করতে চাচ্ছি না এই কাজটা আমি আজকে করব না হতেই পারে যে প্রতিদিন সে ওয়াশরুমে যাওয়ার পরে সে শাওয়ার নেয় আজকে তার শাওয়ার নিতে ইচ্ছা করছে না সো আমার যদি ইভেন্টগুলো ভাগ ভাগ করা থাকে তাহলে কিন্তু সে দেখাতে পারে যে ওকে আমি আজকে শাওয়ার নিব না কিন্তু যদি একটা ব্রড পিকচার থাকে যে আমি গোসল করার থেকে আমি ঘুম থেকে উঠার পরে
সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা কিন্তু বুঝাতে পারবে না সে কি করতে আছে সে ঘুম থেকে ওঠার পরেই আর রেজি সে স্কুলে যাবে না এরকম কিন্তু না সে স্কুলে যাবে বাট সে আজকে শাওয়ার নিবে না সে ব্রাশ করেছে এরপর হচ্ছে টয়লেট থেকে বের হয়ে যাবে সো আমরা যে প্যারেন্ট হিসেবে তাকে কি করবো তাকে পুশ করবো হ্যাঁ শাওয়ার নাও কারণ তুমি প্রতিদিন শাওয়ার নাও কিন্তু আজকে তার ইচ্ছা করছে না হতেই পারে সো যদি আমরা প্রতিটা জিনিস খুব ভাগ ভাগ করে ভিজুয়াল শিডিউলের মাধ্যমে অনেক সময় করি অনেক সময় তাদেরকে একটা এএসি বুক দিয়ে থাকি একটা ছবির বই হতে পারে সে আজকে কি কি করতে চায় কি কি করতে চায় না এটা প্রতিটা বাচ্চার লেভেলের উপর ডিপেন্ড করবে যে আমরা আসলে তাকে কি ধরনের এএসি প্রোভাইড করবো অনেকে হয়তো সিঙ্গেল ওয়ার্ড বলতে পারে অথবা শুধু ইশারা দিয়ে দেখাতে পারে যে শাওয়ার নেব না মুখে বলো না ফাইন এটা তার কমিউনিকেটিভ পার্টনার যে থাকবে সেটা কেয়ার গিভার অর্থাৎ সেটা প্যারেন্টস হতে পারে সেটা ফ্যামিলি কোনো মেম্বার হতে পারে অথবা সেটা কোনো পেইড কেয়ারার হতে পারে সে যদি বুঝতে পারে সে ইটস ওকে তার কমিউনিকেশন বা যোগাযোগটা কিন্তু হ্যাম্পার্ড হচ্ছে না এইভাবে করেও তার যোগাযোগটা আসলে চলমান থাকছে স্পিচ প্রবলেম যাতে থাকে এরকম অনেকে গ্রুপ থেরাপি অথবা অল্টারনেট ওয়েতে অনেক এই ধরনের প্রবলেম যাদের আছে কয়েকজন মিলে ট্রিটমেন্টের একটা ব্যবস্থা করা হয় তো এটি আসলে কি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা থেরাপি নিলেন একজন থেরাপিস্টের সাথে বা একজন শিশু অথবা বয়স্ক ব্যক্তি একজন থেরাপিস্টের সাথে একটা স্কিল লার্ন করলো একটা জিনিস শিখলো দেন সে এই জিনিসটা আসলে জেনারেলাইজ কিভাবে করবে আরও পাঁচটা মানুষের সাথে এই যে শেয়ারিংটা করতে হয় এটা কিন্তু সে বোঝে না অথবা সে যখন ওয়ান টু ওয়ান সেশন নিচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল থেরাপিতে ফুল অ্যাটেনশন কিন্তু তার উপরে বাট যখন ইন এ গ্রুপ সিচুয়েশন তখন কিন্তু অ্যাটেনশনটা আরও চারটা কিংবা পাঁচটা বাচ্চার উপর ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে সো এই যে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকা এতক্ষণ ওয়েট করা এবং ওর টার্ন শেষ হলে দেন আমার টার্ন আসবে টিচার আমাকে জিজ্ঞাসা করবে অথবা থেরাপিস্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করবে বা যে গাইড করছে গাইড আমাকে জিজ্ঞাসা করবে এই যে স্কিলগুলো সেগুলো কিন্তু সে গ্রুপ থেরাপির মাধ্যমে শিখছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শেয়ার করা আমাকে একটা জিনিস দেওয়া হলো সেই একই জিনিসটা আমি পাঁচটা জনকে পাস করলাম সে এই যে শেয়ারিংয়ের ব্যাপারগুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু সে গ্রুপ থেরাপি থেকেই শিখছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হচ্ছে এটা আসলে গ্রুপ থেরাপি ডিপেন্ড করা হচ্ছে গ্রুপের প্ল্যানিংয়ের উপরে যে আমি তাকে আসলে কিভাবে কি শিখাতে চাচ্ছি আমার টার্গেট কি আমার গোল কি সো আমার গোল যদি হয় এটা জেনারেলাইজ করা তাহলে আমি এভাবে জেনারেলাইজ করতে পারি যদি আমার টার্গেট হয় যে না আমি নতুন ওয়ার্ড তাকে শিখাবো এই গ্রুপের মধ্যে যে একটা বাচ্চা দশটা ওয়ার্ড জানে আমি আজকে একটা নতুন ওয়ার্ড শিখাবো এই পাঁচটা বাচ্চাকে সেটা হতে পারে আকাশ অথবা সেটা হতে পারে নীল সো সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে গ্রুপে যে ইনস্ট্রাক্টর বা যে গ্রুপটাকে প্ল্যান করছে তার উপর ডিপেন্ড করে যে কি ধরনের বাচ্চা এবং কিভাবে সে এই গ্রুপটাকে আসলে রান করতে যাচ্ছে সো সেইভাবে গ্রুপ থেরাপি ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য অনেক ইফেক্টিভ কারণ তারা তো আসলে একা একা শেখে দেন একা একা শেখার পরে এই একা শেখাটাকে কিভাবে অন্যান্য আরও অপরিচিত মানুষগুলোর সাথে শেয়ার করতে হয় এবং বলতে হয় বা বুঝাতে হয় সেটা একটা এক্সপিরিয়েন্স সে উইদ ইন দ্য এনভারনমেন্টে পায় সো তখন তার হচ্ছে পরিবেশে গিয়ে বা তার ফ্যামিলিতে গিয়ে বাইরে গিয়ে এই কাজটা করতে তার জন্য অনেক ইজি হয় কারণ সে এই কাজটা করে এসছে গ্রুপ থেরাপিতে সো বাসায় এসে আরেকজন অপরিচিত মানুষের সাথে এটা শেয়ার করাই যায় বাংলাদেশে সঠিকভাবে এবং স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি নেওয়ার জন্য কোথায় কোথায় যেতে পারেন আচ্ছা বাংলাদেশে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা অনেক জায়গায় কাজ করছে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির এখন পর্যন্ত ব্যাচেলার বা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয় হচ্ছে বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনস ইনস্টিটিউট সিআরপি অর্থাৎ সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজ সাভার থেকে এটা একাডেমিক্স কোর্সটা ফ্রেশ হয় হচ্ছে পাঁচ বছরে চার বছরের অনার্স দেন এক বছর কম্পালসারি ইন্টার্নশিপ এটা শেষ করার পরে কিন্তু স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা অ্যাজ এ গ্রাজুয়েটেড স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতাল বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন স্পেশাল স্কুলে কাজ করছে এখন পর্যন্ত আমাদের স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি অর্থাৎ সিআরপি সাভার থেকে ছয়টা ব্যাচ গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে একটা ব্যাচ এখনও ইন্টার্নশিপ করছে সিআরপি এবং বিভিন্ন স্কুল এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলোতে সিআরপির ছয়টা ব্রাঞ্চে এখন পর্যন্ত স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা কর্মরত আছেন অর্থাৎ সাভারে ঢাকায় মিরপুরে চিটং রাজশাহী সিলেট এবং বরিশাল এই কয় জায়গায় স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা অ্যাভেলেবেল সিআরপির ব্রাঞ্চগুলোতে এর বাইরেও আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স হসপিটালে ওখানে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আছে কোয়ালিফাই তিনজন এর বাইরে হচ্ছে আমাদের জাতীয় প্রতিব
সো সেখানে প্রয়াসে কাজ করছে সাভার সেনানিবাসে আরেকটা প্রয়াস আছে ওখানে কাজ করছে এর বাইরে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন এনজিও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিভিন্ন থেরাপিউটিক সেন্টারগুলো আছে যে থেরাপি সেন্টার সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা কাজ করছে এরকম অনেকগুলো সেন্টারই এখন ঢাকা শহরের মধ্যে ডেভেলপ হয়েছে সো সেসব জায়গাগুলোতে স্পিচ অ্যান্ড কোয়ালিফাইড স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা কাজ করছে নেয়ার অ্যাবাউট হচ্ছে সিক্সটি ফোর অর্থাৎ চৌষট্টি জন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এর বাইরেও হচ্ছে অনেকেই দেশের বাইরেও কাজ করছে এবং সেইখানে অনেকে হায়ার এডুকেশনের জন্য আছেন আমাদের <laughs> স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি নিয়ে অনেকেরই অনেক কোয়ারিজ থাকে অনেকেরই অনেক সংশয় থাকে এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানুষ খুব কনফিউজ থাকে যাবে কি যাবে না সো আমার কাছে এটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যখনই আপনার কনফিউশনটা তৈরি হচ্ছে যে আমি আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টকে দেখাবো কি দেখাবো না এটা মনে হলেই আপনি একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে যান বা তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে সিআরপি সার্বক্ষণিক আমাদের পাশে আছে চেষ্টা করে যাচ্ছে সো আপনার যদি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে আসেন সে হয়তো বা আপনার যে সংশয় সেই সংশয় দূরকরণের জন্য একটা সুন্দর সমাধান দিতে পারবে সেটা বয়স্কদের ক্ষেত্রে হোক কিংবা আপনার শিশুর ক্ষেত্রে হোক এই তো এবং সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দর্শক আমরা জানলাম কথা বলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এবং সেগুলো থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি এগুলো নিয়ে দর্শক আপনারা জানেন কি না গ্রিক দার্শনিক এরিস্টেটল এবং আমাদের অন্যতম বিজ্ঞানী যিনি নিউটন তারাও কিন্তু ছিলেন বাঘ প্রতিবন্ধী তো এখান থেকে হতাশার কিছু নয় আমরা আমাদের এই সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এবং আমরা পারি আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে এবং সেটি কিভাবে অবশ্যই একজন সঠিক স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কাছে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে দর্শক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নতুন সময়ের সাথেই থাকুন